تابع بند خمسة ثلاثة أوجد المساحة السطحية لما نشوف قاعدته مثلث قائم الزاوية إذا في البداية نرسم شبكة المنشور راح نرسم مثلث القاعدة عبارة عن مثلث قائم الزاوية إذا هذه الزاوية قائمة ونرسم المستطيل اللي هني نرسم المستطيل ثم نرسم القاعدة الأخرى أيضا مثلث قائم الزاوية هنا قائمة إذا نرسم الوجهتين الأخريتين نرسم الوجهة الأخرى إذا ثلاث أوجه على شكل مستطيل وقاعدتين عبارة عن مثلث قائم الزاوية ضلعي أضلاع القائمة اللي هم الضلعين عبارة عن عشرين سنتيمتر خمسة عشر سنتيمتر نفس الشيء هني عشرين سنتيمتر وهني خمسة عشر سنتيمتر الوتر غير معلوم ارتفاع هذا المنشور هذا الارتفاع عبارة عن خمسة وأربعين سنتيمتر خمسة وأربعين سنتيمتر خمسة وأربعين سنتيمتر خمسة وأربعين سنتيمتر إذا رسمنا الشبكة نستخدمها لإيجاد المساحة السطحية للمنشور نلاحظ أن طول هذا الظلع هو طول الظلع هذا اللي هو عشرين سنتيمتر طول الظلع هذا خمسة عشر هو هذا خمسة عشر سنتيمتر إذا هني خمسة عشر سنتيمتر وهني عشرين سنتيمتر إذا لدي مستطيلين معلوم الطول والعرض إذا المستطيل الأول طوله خمسة وأربعين وعرضه خمسة عشر المستطيل الثاني طوله خمسة وأربعين وعرضه عشرين بقي المستطيل الثالث معلوم عندي الطول ولكن العرض غير معلوم اللي هو وتر بالنسبة للمثلث قائم الزاوية إذا أول خطوة سوف أستخرج طول هذا الظلع اللي هو الوتر بالنسبة للمثلث قائم الزاوية نستخدم نظرية فيثاغورس لإيجاد طول هذا الظلع فإذا لإيجاد طول الوتر في المثلث قائم الزاوية باستخدام نظرية فيثاغورس إذا باستخدام نظرية فيثاغورس طول الوتر الوتر تربيع يساوي مجموع طولي الضلعين الآخرين اللي هو ضلعي القائمة إذا عشرين تربيع زائد خمسة عشر تربيع يساوي باستخدام الآلة عشرين ضرب عشرين يساوي أربعمية زائد خمسة عشر ضرب خمسة عشر يساوي ميتين وخمسة وعشرين نجمعهم أربعمية زائد ميتين خمسة وعشرين راح يعطيني الناتج ستمية خمسة وعشرين نلاحظ أن هذا ليس طول الضلع ولكن هو طول الضلع تربيع إذا طول الوتر طول الوتر يساوي ست جذر الستمية وخمسة وعشرين إذا جذر الستمية وخمسة وعشرين راح يعطيني خمسة وعشرين وهو طول الضلع الثالث إذا راح يكون طول الضلع الثالث خمسة وعشرين سنتيمتر وهنا خمسة وعشرين سنتيمتر إذا موجود أو معلوم عندي جميع الأطوال نستطيع أن نستخدم المساحات لإيجاد مساحة الشكل إذا أول شيء راح أوجد مساحة المثلثين إذا مساحة المثلث مساحة القاعدتين عبارة عن اثنين ضرب مساحة المثلث الواحد اللي هي طول نصف طول القاعدة ضرب الارتفاع مساحة المثلث هو نصف طول القاعدة ضرب الارتفاع فإذا يساوي اثنين ضرب نصف ضرب طول القاعدة ضرب الارتفاع اثنين ضرب نصف يعطيني واحد إذا راح تكون القاعدة ضرب الارتفاع يساوي القاعدة عبارة عن عشرين والارتفاع خمسة عشر إذا عشرين ضرب خمسة عشر إذا نضرب عشرين ضرب خمسة عشر ينزل الصفر اثنين ضرب خمسة عشر يساوي 
30 اذا 300 سنتيمتر مربع هذه هي مساحة القاعدتين يتبقى عندي استخراج مساحة الثلاث مستطيلات اذا اخراج مساحة الثلاث مستطيلات راح نستخدم اذا اخرجنا مساحة المثلثين او القاعدتين عبارة عن 300 سنتيمتر اذا مساحة القاعدتين يساوي 300 سنتيمتر مربع الان نستخرج مساحة المستطيلات المستطيل الاول مساحة المستطيل الاول يساوي 45 ضرب 20 اذا 45 ضرب 20 يساوي ننزل صفر 45 ضرب 2 يساوي 90 اذا 900 سنتيمتر مربع مساحة المستطيل الثاني عبارة عن 45 ضرب 25 إذا الطول في العرض 45 ضرب 25 يساوي 1125 سنتيمتر مربع مساحة المستطيل الثالث يساوي 45 ضرب 15 إذا هو الطول 45 والعرض 15 إذا 45 ضرب 15 يساوي 675 سنتيمتر مربع، إذا المساحة الكلية أو المساحة السطحية للمنشور يساوي مساحة القاعدتين عبارة عن 300 زائد مساحة المستطيل الأول 900 زائد مساحة المستطيل الثاني 1125 زائد مساحة المستطيل الثاني 675 إذا نجمع المساحات الأربعة ثلاثمية زائد تسعمية زائد ألف ومية وخمسة وعشرين زائد ستمية وخمسة وسبعين راح يعطيني الناتج ثلاثة آلاف سنتيمتر مربع هي مساحة السطحية المساحة السطحية للشكل.